கருணாநிதியின் இரண்டாவது மனைவி தயாள அம்மாளின் முதல் மகன் மு க அழகிரி திராவிடர் கழகத்தில் பெரியாரின் முக்கிய தளபதியாக விளங்கிய அஞ்சானிஞ்சன் எனப்படும் பட்டுக்கோட்டை அழகிரி சாமியின் நினைவாக தனது மகனுக்கு அழகிரி என பெயர் சூட்டினார் கருணாநிதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி முப்பதாம் தேதி திருவாரூரில் பிறந்த அழகிரி தனது பள்ளி படிப்பை முடித்து சென்னை பிரசிடென்சி கல்லூரியில் பிஏ படிப்பை முடித்தார் வளரும் பருவத்திலேயே அடாவடி ஆளாக இருந்த அழகிரியை பக்குவப்படுத்த வெளிநாட்டிற்கு அனுப்ப எண்ணி சிங்கப்பூர் அனுப்பி வைத்தார் கருணாநிதி அங்கும் இருக்க பிடிக்காமல் சில காலத்திலேயே சென்னை திரும்பினார் இங்கு நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றிய காலத்தில் காந்தி அழகிரியை காதலித்தார் ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் எழுந்தது காந்தி அழகிரி அடிப்படையில் ஒரு ஏழை வீட்டு பெண் மேலும் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவர் இதனால் இவர்கள் திருமணத்திற்கு சிக்கல் எழுந்தது ஊர் உலகத்திற்கு ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் கூடாது என்றும் பகுத்தறிவு குறித்தும் போதிக்கும் கருணாநிதி தனது மகனுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட சாதியை சேர்ந்த காந்தி அழகிரியை மனம் முடிக்க முடியாது என்று பிடிவாதமாக மறுத்தார் தயாள அம்மாவுக்கும் இதில் சுத்தமாக விருப்பமில்லை பின்னர் பெரியார் தலையிட்டு கருணாநிதியை கண்டித்து அழகிரி திருமணம் நடக்க உதவி செய்தார் திருமணம் முடிந்த கையோடு தான் ஆரம்பித்த பத்திரிகையான முரசொலியின் மதுரை பதிப்பை பார்த்து கொள்ள மதுரைக்கு கருணாநிதியால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் மு க அழகிரி மதுரை சென்ற புதிதில் சில காலம் அமைதியாக இருந்த அழகிரி அதன் பிறகு எடுத்தது விஸ்வரூப வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்போதில் கருணாநிதி முதல்வராக ஆனதும் ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்கள் பலவும் அழகிரியால் வளைக்கப்பட்டது பஸ் ஸ்டாண்டில் ராயல் வீடியோ என்ற பெயரில் சிடி கடையையும் ஆரம்பித்தார் இங்கு திருட்டு சிடிக்கள் அந்த காலத்திலேயே பிரபலம் மேலும் லோக்கல் சேனலும் ஆரம்பித்தார் இயக்குனர் சங்கர் முதல்வன் படம் எடுத்து வெளியிட்ட போது அது தனது தந்தையை மறைமுகமாக தாக்குவதாக கருதி தனது லோக்கல் கேபிள் சேனலில் தினமும் இலவசமாக நான்கு முறை அப்போது ரிலீஸ் ஆன முதல்வன் படத்தை போட்டு படக்குழுவை கதறவிட்டவர் மு க அழகிரி பின்னர் இயக்குனர் சங்கர் கருணாநிதியை சந்தித்த பிறகே இது முடிவுக்கு வந்தது சென்ற திமுக ஆட்சியில் தான் இவரது கொடி மிக உயரமாக பறந்தது கட்சியில் தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளர் பதவி கிடைத்தாலும் கிட்டத்தட்ட தென் தமிழக முதல்வராகவே செயல்பட்டார் மு க அழகிரி இடைத்தேர்தலுக்கு என்று பிரத்யேகமாக திருமங்கலம் ஃபார்முலா கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானியும் இவர்தான் இவருக்கு துரை தயாநிதி என்கிற மகனும் கயல்விழி அஞ்சுக செல்வி என்கிற இரு மகள்களும் உள்ளனர் இவரது தீவிர ஆதரவாளரான பொட்டு சுரேசை மற்றொரு ஆதரவாளரான அட்டாக் பாண்டி தரப்பு படுகொலை செய்ததை அடுத்தும் மு க ஸ்டாலின் கட்சியில் தனி ஆளுமையாக உருவெடுத்ததாலும் கருணாநிதியுடன் ஏற்பட்ட பிரச்சனையாலும் தற்போது அரசியலை விட்டு ஒதுங்கி மதுரை சத்தியசாய் நகரில் உள்ள தனது வீட்டில் ஓய்வாக பொழுதை கழித்து வருகிறார் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன்றி